Our journey began with a burning desire to establish and grow the One Dragon concept. And the year 1993 marks the birth of this powerful idea. DXN started headstrong as it ventured into the international market with the One World, One Market concept. 1999 marked the arrival of DXN in the Philippines. From there on, DXN greeted the millennium with more achievements. Year after year, DXN Philippines grew stronger. And so did its products. Our founder, Datuk Dr. Lim Shoujin, continued to reap awards and recognition around the world. In 2003, DXN Philippines celebrated its fourth anniversary, double at four, with the realization of doubled sales from this year onwards. As DXN Philippines celebrated its fifth year anniversary, DXN acquired a 100% stake in Reach Star Enterprise and Reach Star Cash and Carry. With its continued significant sales growth, DXN Philippines celebrated its sixth anniversary at the Araneta Coliseum with thousands of recognized members in 2005. 2006, 2007, 2008 were the years of consistent awards and recognitions. Also, DXN Philippines was certified as a member of the Direct Selling Association of the Philippines. 2009 had a significant impact on its 10th anniversary with more than 10,000 attendees that intensified business sustainability and successful partnership spanning the decade-long existence in the industry. The 11th anniversary celebrations theme, Enriching Lives, Fulfilling Dreams, happened in 2010, where the unique atmosphere of Philippine festivities and traditions was also celebrated. DXN Philippines continued to celebrate the annual recognition of new star diamonds and above with the staging of the 12th anniversary. Continuous market leadership and global expansion accentuated its leadership in promoting health and wellness in 2012. The year after, DXN Philippines staged its 14th anniversary, unstoppable for recognizing continuous effort, resiliency, and strong market leadership. In 2014, the growing number of distributors through bigger, better, bolder platform was envisioned. The local expansion of DXN Philippines became more visible with the establishment of additional DXN branches. One year after, DXN Philippines celebrated its 17th year with its slogan, Intensify the Power Within. Greater impact, powerful motivation, and overwhelming excitement emerged in the celebration of DX and Philippines' 18th anniversary with the theme, Rise to Victory. In 2018, the nationwide marketing programs went full blast. This created higher impact and momentum. This year, DXN CEO and founder, Dr. Lim Xiaojin is among the 795 medal recipients of Panglima Jasa Nekara. He was bestowed the title of Datuk as recognition for his effort in bringing Malaysia to the global scene through quality products of DXN and the concept of one world, one market. After more than two decades, DXN has made a mark in the world, proving that one dragon, one market is going stronger than ever in the Philippines. We celebrate and radiate all the colors there is. Together, we say, Isulong ang tagumpay, mapuhay DXN Philippines. DXNE World has a brand new look. 
with eWorld's new interface, as soon as you open the eWorld page, the login option will appear, so with a single step, you can log in quickly and easily. If you have not yet registered as a DXN distributor, click on the Become a Distributor button. Click on First Time Login, if you are using eWorld for the first time. To buy DXN products online, click on Online Purchase, and select your country, from the list of countries, that are available for online purchase. If you cannot remember your password, click on Forgot Password. DXN eWorld has many language options, that you can choose and use, for easier navigation through eWorld. All the information that is in the old interface, like DXN Hub, Do Products, and Highlights, are now available under About DXN, which is directly linked to the related official DXN websites. To successfully complete any of your transactions, DXN eWorld has a wide variety of payment methods that you can choose from. Ayan, good morning, good morning, good morning, DXN World, and to everyone na nakatutok ngayon, kamusta po kayo? I hope everyone is safe and happy, and welcome po sa ating isa na namang digital live stream, ang ating DXN Products Spotlight. Ayan, hello po sa ating mga viewers ngayon, at Uh, dahil tayo ay mag-uumpisa pa lang, so pakisuyo po. Please do share our live streaming ngayon para mas marami po ang makapanood sa atin at makapakinig. At the same time, give us a heart, heart, heart na rin po. Virtual heart, heart, heart. And mention or comment nyo na po yung inyong mga business partners, yung inyong mga uh, suki. Ayan, dito po sa comment section ng ating live streaming para makapanood din sila sa ating online kwentuhan ngayon. At pakishare na rin po pati sa inyong mga group chats. Ayan, para mas marami po ang uh, makapakinig sa atin ngayon. At bago po tayo magpatuloy, magpapakilala po muna ako kasi baka mapasarap na ang chika ko. Ayan, so ako po ang inyong host for today, Karen Kadana Tabayag, ang DXN Mami Karen ng Tansa Cavite, isa sa mga active diamond po ng DXN Philippines. Pero syempre, ayan, special shout out muna po. Ayan, nabubulol pa ako, no? Sa ating DXN Philippines Management Team na walang sawa sa pagbibigay sa atin ng mga online trainings and presentations na katulad nito. So, thank you so much po sa effort nyo para gabayan kaming lahat at maging modelo namin para sa mga ganitong online platform at... Uh, I-shout out ko na rin, ang napakabait at napakasipag, ang aming mga lodi talaga. Ayan, Kagyan family ng DXN Imos Cavite, Madam Gorgeous Steph, hello sa'yo. I know you're watching. Thank you so much sa tiwala at sa suporta. At syempre, ang aking mga nanay at tatay sa DXN, Applein Era Pistrada, at Ruth Estrada, sa aking Ninang Myla at Ninong Edmond, ayan, syempre sa ating mga Crown Ambassadors, ating mga Service Center Directors, especially po pala kay, syempre, ang tatay ng DXN Philippines. Sir Jaime Kiding, hello po sa'yo, good morning po, at Madam Mercy. Ayan, syempre sa aking uh, team, uh, local and abroad, DXN Sweet Tiger Team, ayan, shout out, hello sa inyo. Comment down below para makita rin kayo at uh, ma ma-flash ang inyong mga pa-shout out. So hello sa inyong lahat. At uh, tutok lang. Again, uh, share lang po natin para tayo ay dumami. Ayan, sa dami po kasi ng ating uh, go na po tayo sa ating topic ngayon, ano? Sa dami kasi ng ating produkto, ang pag-uusapan po natin ngayon is 
Ito na nga pong ating uh, product spotlight. So, medyo kulang yung produkto ko dito. Pero ito po yung ating pagkukwentuhan ngayon. Ayan. Napakaganda din po talaga na meron tayong ganitong product spotlight. Dahil yun nga po, marami tayong produkto dito sa atin sa Pilipinas. At sa ganitong paraan, mabibigyan diin po ang bawat produkto natin. So, kung ano nga ba ang meron, sa bawat produkto natin at yun nga po ang ibabahagi sa atin na ating gwapong speaker ngayon. Ayan, abangan nyo. So, itong call po yan sa ating DX and Versi, Fine Clean at Dish Clean. So, ito lang yung andito sa aking tabi. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. And even before pandemic po, marami na talaga mga virus and bacteria na nagkalat sa paligid natin. Kaya kailangan po talaga natin Uh, yung ating mga tahanan ay i-maintain din natin ang kalinisan, lalo na po ngayong panahon na tayo ay nasa pandemic pa rin. Kaya shout out sa mga nanay na katulad ko dyan at ganun din syempre sa mga tatay. Nagsisimula po talaga sa ating mga tahanan ang good health sa pamamagitan ng malinis na kapaligiran. At para we always feel better at home, Panatilihin po natin na malinis ang ating kapaligiran at sabi nga po ng isang quote ni Sam Aveda, one who maintain cleanliness keeps away diseases. O ba? Diba? Masarap po talaga sa pakiramdam na malinis ang ating environment, lalo na sa loob mismo ng ating mga tahanan. Para sa akin po na isang nanay, masarap pagmasda ng bahay na malinis at maliwalas. Maliit man yan o malaki, tama po ba? Kaya mga partner... Samahan niyo na kami ngayon sa isa na namang virtual kwentuhan natin. Once again, ang pangalawang episode ng ating DX and Products Spotlight. Ayan, at ang ating guest speaker po ngayon, ayan, isang wais na daddy na magbibigay din sa atin ngayon ng dagdag tips tungkol sa ating uh, household care products. Ang ating Versi, kaya gaya ng nabanggit ko kanina, ating Dish Clean and Pine Clean. At kung paano ito makakatulong to keep the virus, germs, and bacteria away from home. Ayan, ba? Diba? So, uh, importante talaga. So, mahusay ang ating speakers bureau, member ng DXN, lalo ang ating guest speaker nga po ngayon. Siya ay uh, na-involve sa mundo ng direct selling sa batang edad. Ayan, at ngayon, ay isa sa mga hinahanga ang leader ng industriya. Actually, isa to sa mga idol ko rin talaga dito sa ating DXN business. Ngayong umaga, tayo ay turturoan niya kung paano maingatan ng ating kalusugan sa pamamagitan ng mga household and cleaning products ng DXN. Isang karangalan na makasama sa ating virtual stage, ang nag-iisang, tatawagin ko na po, Double Diamond. Ryan De Jesus. Ayan. Hello, good morning, Karen. Ang galing mo pala talaga mag-host. Yes, mo. thank you, sir. Ay, partner, Ray. Ay. <laughs> so, ayan. So, maraming maraming salamat no, sa muli sa pag-imbita sa akin sa, ng DXN Management. And, alam mo, we are very privileged, ka, partner, Karen, because uh, we yes, are being po. guided by uh, great managers and area sales coordinator. No? So, big True. shout out to Oh, oh, yeah. big shout out sa ating uh, mga managers, ayan sila Sir Dennis because uh, si Ma'am Juliet pati yung mga ASC natin because they collaborated together para makapag-produce ng mga materials, mga presentation materials that we can use in our marketing uh, activities. So ako po eh sa ngay araw na ito ay eh, ibabahagi ko lang po sa inyo yung base po sa aking karanasan at sa mga ilang bagay po na napag-aralan din natin no, na dahil siyempre tayo We are involved in this business, so we need to know the nitty-gritty details when it comes dun sa produkto na minamarket natin yes. natin promote. Okay. Correct. Anyway. So, yes po, go ahead po, partner Ryan, and the floor is Hello, yours right. na. So, All right. Okay. Yes, Thank you, partner, you can right. start na po. Yes. Okay, so let me share to you, ladies and gentlemen, yung aking uh, slide para mas lalo ko lang uh, mabigyan din yung ating uh, presentation ngayong araw na ito. All right. So, Okay, kindly yan. All right. So, ang pag-usapan natin talaga ngayon is how to keep the viruses and the germs and bacteria away from home. Because ladies and gentlemen, nowadays, ito talaga yung challenge natin. Especially na sa panahon natin ngayon na tayo talaga ay eh, nag-iingat. 
na kinakailangan, maing, maingat tayo na pagpasok natin sa bahay, walang dumi tayong dala-dala, hinawakan natin yung door na, binawakan natin yung pinto, galing ka sa trabaho o galing ka sa lawas, nag-network ka or may pinuntahan ka lugar. Pag uwi mo sa bahay, dala-dala mo yung viruses, yung germs and bacteria na yan, paghawak na paghawak mo pa lamang sa pinto. So what we are going to discuss today, ladies and gentlemen, ay eh kung paano natin maiingatan yung kalusugan ng ating pamilya sa pamamagitan ng mga household products na binigay sa atin ni DXN. So, pagsimulan natin ngayon ang ating kwentuhan. Unang-una, ang pag-usapan natin yung mga laundry detergent. Alam niyo po ba na yung mga laundry detergent, isang uri po yan ng cleaning agent na ginagamit natin yan. Siyempre, pag sinabi mong laundry, damit. Minanotpacture po ito, specifically for washing machine. No? Karaniwan, basta laundry, no? pang laba, no? so washing machine pag powder. Yung powder and liquid detergent, karaniwan yan, uh, meron lang yung equal shares pagdating sa market sa buong mundo in terms of value. Subalit, yung mga powder detergent po are sold twice compared to liquids in terms of volume. Yung mga powder detergent, twice po ang kanilang naibibenta in terms of volume. Ang history nito kasing sabong panlaba o yung ating laundry detergent, From ancient times, yung mga chemical additives na ginagamit para sa mga mechanical washing or textile fiber sa tubig, ang earliest recorded evidence po ng paggamit ng sabon ay eh, nagsimula pa po ng ancient Babylon noong 2800. Ito yung mga trivial things na lang to, no? na gusto namin ibagi sa inyo because nakaka-excite din naman yung idea na alam mo kung ano history ng mga produktong ginagamit natin. And Isang German chemical company, dinevelop nila ngayon yung alkyl sulfate surfactant noong 1970 dahil nga nagkakaubusan ng soap ingredients. Noong 1930, naging commercially available na siya and commercially viable para sa mga pati, yung mga pati alcohol ay na-develop. At itong mga bagong material na to, no? itong mga bagong material na to ay pinroduce noong Uh, isang brand ng sabon na kilala rin natin. At yung mga detergent, ginamit na rin siya sa industry hanggang sa World War II na. So, dumami na ng dumami yung mga gumagamit ng sabong panlaba. So, pagka ginamit natin itong mga sabong panlaba na to meron lang konting tips that I would like to share with you. Una, pag naglaba tayo, wash in cold water kasi po yung mainit na tubig, nakaka- Uh, damage po yan ng damit. No, nadadamage po niyan yung mga fiber ng damit natin. At pag naglalaba po tayo, balik na rin niyo yung damit. Hindi yung tipong pagsuot niyo kung ano yung nandito sa harap. Kasi madadamage po yung mga, yung mga logos, madadamage po yung mga ilang bahagi ng damit. Kapag nilaban niyo po yan, especially if you are using washing machine, na ang nilagay niyo sa machine ay yung front side. Itong, itong uh, harapang parte ng damit. So, balik na rin niyo muna para nang sa ganun, maingatan nyo po yung quality dahil lalo na sa harapang bahagi ng damit. At uh, make sure to air dry po. Kasi po yung dry, heat dryer po, no, dinadamage niya din po yung fabric, yung, yung tela. Kaya mas uh, ba, hahaba po yung buhay ng, ano, ng inyong damit kung air dried po ang ating damit kung gumagamit kayo ng washing machine. Tapos, basa, tapos yun nga, basahin nyo rin yung label kasi karamihan sa atin, hindi na natin sinusunod. Basta, lagay lang tayo ng lagay. Kasi po, meron po talagang specific instruction, level pagdating sa washing machine, tubig na kailangan yung gamitin, ano yung temperature ideally, para mas mapahaba po. Depende po kasi yan sa uri ng tela na ating ginagamit. At, lagi nyo tatandaan na importante po yung paghiwalayin talaga yung puti tsaka sa dekolor. At siyempre yung mga may butones, kailangan isarado niyo po yung butones bago niyo laban. Kasi napapansin niyo pagkatapos niyo maglaban nawawala po kasi yun nga importante po kasi na tumatapon-tapon ko saan-saan yan sa washing machine. So, mawawala talaga sa pwesto. So, you need to button up and yung mga zipper isipper niyo po. Para po hindi masira yung zipper kasi napansin niyo pagka yung zipper especially sa mga maong nasisira siya kapag winashing machine niya. So, the reason behind it, kapag naka-zipper siya, hindi siya mas, uh, mas, hindi siya, yung chance na masira po yung zipper, mas maliit. At, keep up with regular cleanings and hang it safely. So, yan yung mga tips na gusto namin i-share sa inyo, no? 
So sa government po, kaya nga, binigay ko na sa inyo kanina, iwasan na rin po natin yung paggamit ng bleach, no? yung mga paggamit ng bleach para mas humaba yung buhay po ng ating damit. Tapos, yun nga, ihang dry natin so, at kung sakaling gagamit man kayo ng air dryer, keep it on low. So, sa low level lang para hindi masyado masira yung fiber ng damit natin. Kapag uh, paplanchayin nyo naman, no, kailangan din inside out naman. Sa lowest setting naman yan. No? No, inside out din. Sa labas ninyo planchayin, mas maganda para mas lalong humaba yung buhay ng damit. So, when changing out our clothes, be sure to let suit, coats, and shoes air out at least 30 minutes before storing them in your closet. Kinakailangan po, bago nyo po yan, bago nyo po itabi, no? Bago nyo po yan itabi, make sure po na at least 30 minutes, no? Na, uh, na, i, na ipatuyo nyo po sa labas. Na ipatuyo nyo, na, na bilad nyo sa hangin, para nang sa ganon, Uh, hindi po mag-amoy uh, kulob yung inyong mga storage ng damit. Huwag din po ninyong uh, ilalagay sa mga upuan kasi mas lalong malulukot. Mas maganda kung galing sa sampayan, diretso mo na kagad yan, tiklop, diretso mo na kagad yan sa iyong cabinet. Kasi mas lalong nalulukot. At yung sunlight po, hanggat maariwasan, kaya sabi ko kanina, binilad nyo po sa hangin. Kasi po, kung hindi naman po puti, no yung inyong damit yung pagpute maganda sa ilalim ng araw pero kung hindi naman po siya pute at di color ang inyong damit much better na iwasan po ninyo na ibilad sa araw dahil yung direct direct sunlight po pwede pong mag-fade yung color ng ating mga damit and always clean your clothes before storing them no never hang wet or damp clothes in your closet never store your clothes in plastic bags kasi po natatrap yung humidity Pwede po yung mag-attract ng amag. Yung nagkakaroon po ng puti-puti may amag yung damit kapag ka nakabalot po yan sa plastic. Use a breathable cotton sheets or bag. Pag halimbawa po kung iyan sa ating mga laundry care tips na binabagi namin sa inyo. Dito sa DXN, meron tayo. Yung tinatawag nga natin na bersi. Ayan, ito yung ating yan. Ito yung bersi. It is important to use the recommended amount of detergent when washing your clothes. No, ayaw natin siyempre na mag-fade yung color at siyempre para maingatan natin yung damit natin na parang laging bago, no, gamitin po natin <clears throat> yung mga tips na binahagi namin sa inyo kanina at yung damit ninyo mas haba ang buhay, mas magiging maganda ang color no, pag halimbawang ginamit ninyo yung atin pong bersi. So ladies and gentlemen, sabi ng iba, paano yan? Pag halimbawang minamarket natin itong product na ito, paano ba natin siya binibenta? Una, ang selling uh, idea dito pagdating sa Bersi, ba maganda po siya because it eliminates dirt and stubborn stain on clothes. No? Sa mga, pwede rin naman siya actually pangugas ng plato, walls, window floors, and, and, and anything na kailangan mo na sabon, maganda talaga siya. Yung formula nito, mas pinaliliwanag po niya yung inyong mga damit. Meron siyang uh, color brighter. No? At mas fresh ang amoy, mabango siya. Unique din yung formulation nito. It is perfect for hand wash or machine wash. At ang maganda pa nito, this is environment friendly. Environment friendly pa. So, bigyan ko lang kayo ng ilan sa mga tips, no? Na pwede ninyong gamitin when you are going to use yung ating bersi pag halimbawang kayo po ay eh, magpo-promote nito. This is some a suggestion lang, no? Pag halimbawang nagde-demo ko, I just want to share with you on how you can demonstrate ito pong ating bersi. So, okay. Bubuksan na natin. Ayan. Ayan. Pag binuksan ninyo, it's airtight. Tapos magkocollapse na ngayon yung kanyang lalagyan. So, paano ko ito dinidemo? So, bigyan ko lang kayo ng konting tip, no? Okay. Ready ba kayo magana sa mga tips and konting ano, ha, na isi-share ko sa inyo? So, pag nagdidemo kayo, mag-ready lang kayo ng baso. Ito. Mag-ready kayo ng baso, apat na plastic cups, apat na plastic cups. Okay? Apat na apat na plastic cups. Okay? Sa apat na plastic cups, tapos bumili kayo ng mga sabon na brand X. Hindi ko na iaharap ah at minarkahan ko rin yung mga ano, yung mga brand nito. Pero ayan, ayan. So, ayan, tinanggal lang ko rin yung tinanggal ko yung mga sulat. Kung ano yung mga brand. So, ayan, dinilang bumili ako nito. 
Ngayon, ang gagawin mo, lalagyan mo lang ng, oh, paano kaya, ayan, mas maganda yung nakikita nyo sana eh. Hmm. Anyway, so all you need to do is, i-place natin ngayon to. So ito ngayon, si brand, mga brands, no, na iba't ibang sabon. So ganyan lang siya. So all you need to do, ilagay nyo lang sa baso. Ilagay nyo sa baso, di ba? Paglagay nyo sa baso, pero syempre, bago ko ilagay sa sabon, lalagay ko muna yung kape ko, medyo malayo. Ang malagay na sabon. Alright? So, isulatan natin ito ngayon. Ito si Brand S. Ah, S. So, yan. May S. Okay? Tapos ito naman, lagay natin si Brand T. Okay? So, papakita ko lang sa inyo kung paano natin siya dinedemonstrate. If ever man na magdidemo kayo sa mga seminars ninyo, sa mga home parties ninyo, you can do this. And you can also do this at home, no? Para mapatunayan ninyo sa inyo sa pagginamit ninyo yung sabon ng DXN. So, ito yung brand tea natin. And then, another brand, okay? Uh, ito, actually, kilalang kilala to dahil isa to sa mga speaker din ng DXN. <laughs> Ayan, okay. So, ito naman yung isa pa. So, lalagyan din natin ng marka. Ito si brand A. O, diba? At syempre, yung ating bida ngayong araw na to, lalagyan natin din, no? Ayan. Ito, yung ating bersi. Lalagyan din natin siya ng, alam mo, maganda pa dito sa bersi, meron na itong scoop, eh, no? May kasama na itong scoop. So, ayan, may scoop na siyang kasama. Ito yung scoop. So, isang scoop lang. Para pag dinemo ninyo, makikita ninyo yan. Ayan. You can use this na sa inyong mga presentation, seminars. Ayan. Isang scoop. Okay? So, once na nilagay nyo, tapos sulatan mo rin, pwede mo itong gamitin actually. No? So, lalagyan natin to bersi. Okay? Alam nyo, ibig sabihin kasi ng bersi, it's a Malaysian term ng ibig sabihin, malinis. Clean. No? So, clean. So, pag nalagay mo na, saka mo ngayon lalagyan ng tubig. So, magre-ready ka ngayon ng tubig. Lalagyan mo yan ng tubig. Pantay-pantay. Yan. Yan. So, lalagyan natin ng tubig. Pidemo natin yan. So, lahat yan may tubig. Lalagyan mo. Okay? So, may tubig lahat. Tapos, syempre, ito yung ating bersi. Lalagyan mo rin ng tubig. Pantay-pantay. Pag nalagyan mo na yung tubig, so, all you need to do is to mix it. No? I-mix natin. So, wala akong mix. Ito na lang din yung aking marker. Anyway, so, ayan. So, lalagyan natin yan. So, i-mix mo lang. So, i-mix mo. Okay, one. Okay, so mix it another two. Hmm. Mix mo rin sa pangalawa. Then mix mo ulit sa pangatlo. Ayan. So ito, ganito, pwede mo siyang gamitin talaga for demonstration. Okay, pag nagdi-demo kayo. Alright, so last is yung ating verse. Ayan, so mix mo lang. So all you need to do, pag na-mix mo na lahat yung mga sabon na yan, iset aside mo lang. Kasi mamaya makikita ninyo as we go along with our discussion, makikita niyo po yung difference between these four laundry detergent soap. Kung ano yung pinagkaibin nila ng apat, no? Mamaya makikita ninyo. No, mamaya makikita ninyo. So makikita ninyo, pero actually immediately makikita mo na yung difference. No, ito yung bersi, no? O, ito yung ibang sabon. Makikita mo, no? Okay. Mamaya, mamaya. Lalo ba, papakita ko sa inyo yung big difference niyang lahat ng sabon na yan. For the meantime, itatabi muna natin yan. So, pag alimbawa ang nagdi-demo kayo, tapos proceed niyo muna yung presentation, yung discussion, tapos tuloy-tuloy, mamaya papakita ninyo kung ano yung result ng inyong demonstration. After mga few minutes lang yan, makikita niyo na kagad yung difference. Anyway, as we proceed, okay, papakita ko lang sa inyo kung magkano naman, no? yung ating bersi. Ang presyo po ng bersi is 170 pesos. Kung kayo po ay distributor, customer price naman, pag binenta nyo siya, it's 205 pesos. Meron po siyang sales value na 80, 80 sales value. So, sabi ng iba, ba't walang point value? It's okay because meron naman siyang sales value. Daragdag po yan sa inyong puntos. For example, naka 1,000 points ka na, Tapos gumamit ka ng bersi sa panghupang panglaba na ginagamit ninyo sa bahay. So, automatic yun, madadagdag yung 80 sales value 
sa inyong komisyon kapag ito yung ginagamit ninyong sabong panlaba. If you will be using other brands of soap, ladies and gentlemen, especially those members ng DXN, eh di, you are missing a lot because na-miss mo yung opportunity na kumita no, gamit yung DXN uh, compensation plan, which is yun nga, sa sales value, 80 sales value ang kasama niyan. So let's proceed. No. Paano naman po yung ating mga plato? So, syempre, pag sinabi nila, okay, okay na yung panlaba. Paano naman natin maiingatan yung ating mga plato? Pero gusto ko makita ninyo na yung difference. Ano? Ito na, again. Bago tayo magpunta muna sa plato. Nakita po ninyo yung ating, ano, nakikita kaya. Para pakizoom lang yung, ano ko, yung uh, camera ko. Um, technical. From the management. Yan, okay. So, makikita nyo po yung difference. Actually, itong mga residue na yan, ito yung mga nagpapaputi ng damit. After a while, mga at least mga 30 minutes, mawawala din yan, matutunaw yan. Pero dito, makikita nyo na po yung difference. Na yung sabong binili ninyo, meron pong kasamang chok. Sa DXN, wala po siyang kasamang chok. See? Ito pong mga beads na yan, ito po yung mga micro beads na nagpapaputi ng damit pagka... Uh, pa brightening beads po yan no so yan yung mga nagpapatingkad ng kulay ng damit natin pagka after mga 30 minutes to na yan pero ito hindi yan nawawala yung mga chok na yan no, makikita ninyo oh, this is very obvious ito po yung brand T sagutin nyo ha type 1 kung may nakikita kayong chok may chok ba may chok wala may chok yeah, brand T okay okay so, ito naman yung brand A. Yung brand A. DXN. Walang chok. O, brand A may chok wala. Makikita natin, may chok din, di ba? So, next. Ito pa another brand. Ayan, no? Napakataas. No, parang puro chok yata talaga ito. Eh. Anyway, so, ayan. No? ayan okay. So, big difference. Big difference, di ba? Big difference. So, kitang-kita na niya. So, okay. So, kinakailangan mamili ka ng tama. Basak, nasisira washing machine mo rito. ba? Nasisira washing machine mo. Gusto mo mababuhay ng washing machine mo. O, anong gagamitin mo ngayon panlaba? Diversi. ba? Una, environment friendly na. May, may sales value pa. And at the same time, wala pang chok. Clear. Guys, tama yan si partner Florencia. No? Sabi niya, clear and pure. Ang galing talaga. Kaya nga, alam mo, hindi yung ibang mga member ng DXN, hindi, hindi nila pinapansin yung Bersi. Sayang. Namimiss ninyo yun na gumagamit kayo ng magandang klase ng uh, detergent sa inyong bahay, laundry detergent sa bahay. Because ang binabayaran nyo sa ibang brand, chok. Diba? Ayan no? Chok. Ito si T. Chok. Ito si A. Chok. Nangita yan sa liwanag. Oh. Pero, tignan nyo po yung sa Bersi. Hmm? Sa Bersi. Di ba? Itong mga brightening beads na yan, after 30 minutes, wala na yan. Tapos, ang difference pa nito, pag pinatagal ninyo, ito, based on personal experience ko, Pag pinatagal ninyo, yung brand T, kapag binabad na matagal, bumabaho. Yung brand A, ganun din. Yung brand na uh, S, bumabaho lahat yan kapag binabad niyan. Pero si Bersi, kahit isang linggo, isang buwan ninyo, na nandito yan sa baso na to, sa baso, o kaya nasa uh, bottled water, hindi po siya babaho. No? At ang maganda, lumalapot yung tubig, lumalapot. So, you can really observe the big difference when it comes dito sa brand na to, ng sabon ng DXN. So, we need to change our brand of uh, detergent. Okay? Yes, oo. Kaya si puro white because of shock. Kaya ang mga washing machine, oo, puro white. Puro dumi, no? Mangyayari. Okay. So, sugod na kagad, na? Sugod na kagad. Magpa-reserve na kagad ng inyong uh, bersi sa pinakamalapit na service center sa inyong lugar. All right. Before I proceed, no, bilang ka na bilang, total, nag, nandito na rin naman tayo, samantalahin ko na rin, ano. 
<clears throat> yung mga sino rito yung meron ng isang isa pa lang, isa pa lang na IOC. Isa pa lang ang IOC, yung isa pa lang ang IOC type 2, yung mga nakapag IOC na type 2 lang. Yung isa pa lang yung IOC, yung main IOC pa lang ang nabili nila. Meron ba? Ngam naka isang IOC pa lang. <clears throat> Gusto niyo maraming IOC, ito suggestion ko. All right? Ito ang suggestion ko, bersi na gamitin niyo. Bakit po? Kasi imaginein mo, ang ginagawa ko, pag binili mo yan, puro bersi, yung IOC mo. <laughs> Tignan mo ha, imaginein mo, sabong panlaba. Pag sabong panlaba po, lahat ng tao naglalaba. Correct? Mayroon taong magsasabi sa'yo na hindi sila nagkakape. Mayroon mga taong magsasabi sa'yo na hindi sila nag-chocolate, hindi sila umiinom ng tsaa. Pero walang taong magsasabi sa iyo na hindi sila naglalaba ng damit. So lahat ng tao naglalaba. Tapos yung presyo pa ng produkto natin, no? Masasabi natin na very affordable. Kumbaga worth the price talaga when it, when it comes to value ng product. Sobrang ganda ng product tapos ang presyo niya a very affordable pa. 'Di ba? Imagine niyo, you will be selling it for 205 bawat isang produkto. 'Di ba? Let's do the math. Okay lang ba? Mag-math muna tayo sandali. Ah. Gusto ko lang pakita lang sa inyo kung ano yung potential nung, nung, nito as a business talaga sa business. Kasi tingnan mo ha, kung 8,000 yung IOC mo, o i-divide natin yan ngayon, yung second account na, third account. Ha? Kung baga nakapilip ka na ng first account mo, mag-IOC ka, second account, third account. Imagine mo sa 8,000 pesos mo, i-divide natin yan, no? Magkano yun? 170. Divide mo ng 170. That is equivalent to 47 bags. No? 47 bags ng uh, ating uh, bursi. No? So, 47. So, kung meron nga ngayon 47 bags, i-multiply mo ngayon yan, ang tubo mo sa bawat isa is 1205 minus 170, 35. So, 35 times 47, you can earn as much as 1,600 pesos. ba? Diba? So, 1,645 pesos ang magiging tubo mo doon sa IOC mo. ba? Diba? Tapos, ang maganda pa nito, sa 1,645 na yon, ilang pirasong sabon lang? 47. ba? Diba? Imagine mo, 47 na sabon lang. Kung tayo sa bawat bahay, gumagamit tayo ng apat na sabon every month. Sabihin na natin, the apat na sabon every month. Sa panggamit mo pa lang, kahit hindi mo ibenta, kahit hindi mo ibenta, panggamit mo lang. Kung baga, in-advance mo lang yung sabong panlaba mo sa isang taon. So imagine mo kung apat na sabong ka, so 12, i-multiply mo lang yan ng apat. That is 48 bags ng sabong panglaba. Di ba? 48 bags ng sabong panlaba. In-advance mo lang. Yung sabong panlaba na ginagamit mo sa loob ng isang buwan. Pero this time, yung sabong panlaba mo, tanungin ko kayo, naging negosyo o hindi? Naging negosyo o hindi? Naging negosyo. Naging business. Kasi may IOC account ka. ba? Diba? Eh kung ibibenta mo naman yan, imagine mo, 47 na tao lang na naglalaba. So, sa 47 na tao, lahat po ba ng tao dito, may kakilalang apat na putpitong tao na kailangan ng malinis na damit. Tapos ang presyo is 205 pesos lang. So affordable talaga. So pag-isipan nyo mabuti on a business side, no? So I, 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 I am hoping na sana yung mga isa pa lang yung IOC, pwede silang magdagdag ng additional IOC, ba? Diba? So eto maganda. Pag nadagdagan mo yung IOC mo, imagine mo kung ano yung magiging benefit nun sa'yo. No, dahil lang dito sa ginagawa natin ngayon. Tsaka, yun nga, nagustuhan ko, madali siya madispose kasi nga, demonstrable, nade-demonstrate mo yung product. Nakikita ka agad nila yung difference. etong DXN, no, hindi siya, no, wala siyang mga uh, kung ano-ano. No? Ayan, no. Tsaka makikita mo yung tubig, eto tubig na tubig, eto lumapot yung tubig, oh. Nagiging malapot yung tubig. Dito hindi... Anyway, you can try this at home. Ha? So, I am challenging you sa mga nanonood ngayon. So, I'm looking forward na picture ninyo, i-post ninyo sa internet. Pagka na-present -pre na ninyo, post ninyo na you are using Bersina as a product na ginagamit nyo as laundry, laundry detergent product. Okay? 
So thank you uh, partner Evangelina no for uh, kind, for your kind words no. Anyway, okay, so let us now proceed with our discussion. Okay. Next natin yung atin namang panghugas ng plato. Alam niyo pag halimbawa po yung gagamitin naman natin is yung laundry yung ating uh, panghugas ng plato. Pag naghuhugas naman tayo ng pinggan, no? Ah? Keep in mind na kapag ang ginagamit ninyo yung panghugas ng pinggan, Rinse and wash out your sink. Kapag nagugas tayo, hindi lang yung planggana ang dapat nililinis. Pati po yung lababo na pinagpapatungan natin ng planggana. Di ba ganun tayo eh? Sa mga Pilipino kasi, meron ng planggana, ay meron ng sink, may lababo, tapos meron pang kasama dun yung planggana, may planggana pa. So kaya... kailangan inisin din natin, isa, un, isasama natin sa paglilinis yung lababo. Rinse and wash out your sink. So, linisin nyo rin, sabunin nyo rin yun, sama yun. No, fill the sink with soapy water. No, soapy water, yan na. No, kailangan tubig na mayroong sabon. Let this soak in water. Kaya kailangan po, para po mas lalo ninyong maingatan yung kalusugan ng pamilya, especially kapag naguhugas tayo ng plato, ilulubog natin dapat yung plato, yung baso sa tubig na meron pong dish clean, na meron pong sabon. Bakit? Kapag ginawa natin yon, hindi lang po yung upper part ng, ng plato ang nalinis natin, pati yung lower part, yung buong paligid po niyan, nalilinis natin. Scrub the dish, use soap, soapy water to clean and rinse dish with clean water. Then let out the dish water, use a clean towel to dry the dishes and place the dishes and equipment in proper drawer. So kinakailangan talaga pinupunasan natin kasi tayo mga Pinoy, karaniwan, what we are doing is once na magugas tayo ng plato, diretso na kagad yan sa tauban ng pinggan. So what we need to do is to towel dry. Punasan talaga natin yung mga pinggan. Always read the instruction on cleaning before use. Especially kagaya po nitong ating dish clean sa DXN. Ang ratio po nito is 1 is to 16. So 16 na tubig katumbas po ng isang ganito kalaking bote. So parang lagyan mo pa ito ng labing anim na tubig. 16 na ganito karaming tubig. 16 liters din ng tubig. Ito kasi uh, isang litro. So 16 liters na ganito pang gamit ninyo, pang hugas ng pinggan. Alright. It is necessary to pre-rinse your dishes before putting it in the dishwasher if you are going to use dishwasher. No? Do dishes while you're cooking. No, magugas ng plato habang nagluluto. And don't stop dishes in the sink throughout the day. It is dry and become harder to wash. Kasi mas tumatagal po yan at ini-stay ninyo sa lababo, mas nahihirapan tayong hugasan yung pinggan natin. So yung mga dishwashing po, oh, yung mga hugasing plato natin, oh, linisin natin yung ating mga dishes and utensil. Kasi po, yan po ay ating sinusubo, ginagamit natin sa pagkain. So para ma-protection na natin ng ating kalusugan, yan yung pangunahin talaga. Kailangan natin ng mga malinis na gamit, kubiertos, plato, pinggan, platito, etc. Yung mga bakterya, nabubuhay yan dyan. Kapag alimbawang hindi malinis dyan, may natirang mumo, may matirang dumi, automatic po magiging cause yan, magiging breeding ground yan ng bakterya. Which in, which in turn, pwedeng maging cause talaga ng disease. Tsaka kapag alimbawang may traces kasi ng food, Yung ating mga pinggan, yung ating mga baso o plato o kutsara, mas nagiging naakit yan yung mga insekto, lalo na po yung mga ipis. So dirty dishes, utensil and food scrub, kinakailangan po huwag ninyong patagalin yan sa inyong lababo, kinakailangan itapong kagad natin yan. Okay? So pag halimbawa ang naglilinis tayo by hand, kung wala kayong dishwashing, uh, yung uh, dishwasher, wala po kayo nun, Pwede kayong gumamit ng toothbrush kasi alam mo yung mga sulok-sulok ay nakailangan malinis yan. No? Kailangan din naman sa mga pot, sa, uh, sa ilalim ng mga pot natin, no? kailangan natin ng mga scrubber. Pero alam nyo, sa paggamit ng scrubber, always read kung ano po yung inyong ginagamit na uh, kitchen utensil. Kasi meron talagang mga, yung mga... Bago ngayon ng mga panghugas ng plat, ng mga, ay, mga pangluto, may mga teflon coating. Minsan mer meron pang, uh, eto recently may nirigalo ako sa misis ko parang meron siyang coating na 
bawal mo talagang gamitin ng uh, pot scrubber. No? So keep in mind na kinakailangan, basahin nyo muna kung pwedeng gamitan po ng uh, pot scrubber, yung mighty mesh, yung, ang tawag nila dyan, eh, yung bakal na, sponge na bakal, eh, parang ganun ang tawag nila dyan. No? So pag gumamit din yan, yung ating dishwashing liquid, ito na, yung ating dish clean, gamit na rin tayo ng sponge, Uh, towel, no? dapat meron din towel talaga yung mga plato And of course, dish mat Yan dish mat, mabibili ninyo yan, meron yan sa online eh. Bago ninyo ilagay doon sa mismong tauban, yan yung pinakapatungan ninyo no? uh, Kung baga parang staging area ng inyong mga plato bago pumunta talaga doon sa inyong tauban Para mas sigurado natin na malinis, tuyo, hindi magiging breeding ground ng bacteria Yung ating mga... Uh, cabinet no na uh, pinaglalagyan po natin ng ating mga plato pinggan at baso all right so sa food safety po sinabi na ng mga expert the only way to sanitize your dishes when hand washing is to soak them in hot water so keep in mind kinakailangan talaga alam mo kami every once a week no once a week No, uh, mainit na tubig, binababad namin yung mga plato, yung mga baso, pati po yung mga paminggan. Yung pinagtatauban po ng pinggan kasi tinutubuan po yan ng mga grimes, tinutubuan po yan ng mga lumot. So kinakailangan every once in a while, akulo kayo yung tubig tapos busan niyo po yan para malinis, no? Yung ating mga tauban ng pinggan, tauban ng plato. Even yung ating mga plato at baso. Pati yung mga pinaglalagyan natin ng kutsara. No? Kasi po yung mga yan, yan, tunutubuan nga siya ng mga grimes and everything. Tapos yung ating, ano yan, yung ating chopping board. Yan, importante rin na binubuhusan natin yan ng mainit na tubig every once in a while because uh, ginagamitan nga natin yan ng raw meat, ng karne ng baboy, manok. No? Ginagamitan natin yan. So delikado po yan, lalo na sa manok because... Uh, chicken can cause po ng yung chicken tsaka yung itlog no? pwede maging cause ng salmonella poisoning no? so yan ingatan po natin yan so yung dish clean po natin it works on your dishes, dishes from simple cleaning to heavy duty washing without leaving unpleasant detergent smell no? mabango talaga to pero hindi po masangsang sa ilong no? and at the same time nakakasira po nung Uh, amoy ng ating mga pagkain na niluluto. No? It's a concentrated dishwashing liquid, concentrated that effectively removes grease and food residues while saving your money no? because you can clean more dishes. Pag halimbawang ito po yung inyong ginagamit. Because yun nga, uh, isang bote nito, katumbas po ng labing-anim na bote rin ng ganito, labing-anim na litro. So ganun siya katipid. So, ang presyo po nito is only 335 pesos kung member kayo. Pag minenta ninyo, naku, ang laki din ng tubo, 400 pesos nyo siya mabibenta. Meron po siyang sales value na 122 at makakatulong din po siya sa inyong monthly maintenance and promotion because meron na rin siyang 105 point value. So, eto na, hugas na tayo ng pinggan, hugas na ng plato. Gamitin natin dish clean. Alright? So, 355. Now, next. Pag halimbawa naman na kagaya ko, mahilig ako, may, meron ako mga alagang aso, ang nagiging challenge natin as pet lapet owners, no, importante talaga yun ngayon, maalis yung amoy no, na kumakapit sa ating nagaling dun sa mga alaga nating hayop. Kasi um, ako kasi uh, may mga chow-chow sa ako. So yung leeg kasi ng mga aso ko, laging basa. Tapos yung amoy na yun, pagka humiga sila sa, sa tiles, na iiwan yung amoy yung sa leeg nila kasi nga basa eh. So, yung ginagawa mo, papatuyuin mo yon Pero yun nga, yung mismong side, papano mo naman nilinisin? So, ang sikreto natin dyan, ito po yung tinatawag natin na pine clean. Alright. Yung atin naman pong pine clean, mga partner, it's a, it is a sanitizer. So, pag sinabi mong sanitizer, it reduces the bacteria on a surface by at least 99.9%. No, na natatanggal po yung bacteria na, nila, na nandun sa mga surfaces na yan. So ito, ideally, maganda to, yan, panlinis ng mga doorknobs, pinto, no, panlinis ninyo rin ng electric fan, kasi mga bacteria, nabubuhay din dyan sa electric fan. Kaya, alam mo, personally, may na-experience din kami na um, noon, noon pa na nasa tundo pa kami, na nagkakaproblema kami lagi, may ubo, may ubo lagi kami sa bahay. So, 
nung nagpa-check kami, ang unang-unang pinatinanong is yung electric pan talaga. Yung cleanliness ng electric pan. Importante talaga na nililinis natin yung electric pan and using detergent or sanitizer that kills bacteria talaga. So, disinfectant din siya because it kills a wide range of microorganism and clean, cleans simple, it, it simply remove dirt and soil and impurities from the surfaces. So, deodorizer din, natatanggal niya po yung mga amoy, yung mga substance to absorb the remove, to remove unpleasant odor, the clean, it removes dirt as well. So, be sure you are using the right type of cleaner para po doon sa ating mga nililinis na mga surfaces. So, pwede siya sa mga office table, sa mga lamesa natin, sa, uh, actually, ginagamit ko din siya sa kusina, sa lamesa, pagkatapos kumain, ito yung ginagamit natin, no, sa mga wall, sa mga pader natin, ito maganda to. Para yung pagpasok mo ng bahay, mabango talaga yung bahay mo. Kasi, ito kasi, ang maganda rito sa DXN, sa pine clean natin, it's sanitizer item, and at the same time, pinapabango rin niya. It deep clean, no? Uh, it deep, it is deep cleaner din talaga siya. No? Pwede nyo rin siyang gamitin sa ating mga cellphone, sa ating keyboard, doorknob, sa mga light and switches. Kasi rin, laging pinipindot at tinawakan eh. No, tayo, lalo na tayo, lumalabas tayo. Yung mga cellphones natin, so ang ginagawa mo lang dito, pwede kang kumuha ng konting uh, pine clean, tapos banlawan mo lang yung panyo, o kaya yung towel, o yung bimpo, tapos nagyan mo ng pine clean, tapos yun yung ipangpunas mo sa inyong cellphone. No, kinakailangan hindi basang-basa, so para lang malinis mo yung labas ng iyong phone. So it disinfects also your computer keyboards. Yan, nako, yung mga computer keyboards natin, marumi yan. Kasi syempre, pag kumain tayo, tapos lagi nating hinahawakan yan yung mga bacteria, so pwede maging cause din yan ng disease. No? Doorknobs and light switches, lagi kasi pinipindot, and lean the kitchen count uh, clean the, cli the kitchen counter and faucets no disinfect stop animals and blanket desk or table ako personally ginagawa ko din to sa ginagamit ko din yung pine clean nilalagay ko din siya sa tubig na may sprayer tapos pwede mo siyang i-spray doon sa inyong mga sa mga uh, yung mga uh, tawag din stop animals no sa mga stop toy no ginagawa mo rin yan pwede rin yan para malinis yung bacteria dun sa surface ng mga stop toy yan maganda rin yan okay yan so yan kagaya ng ginagawa nito sa slide na to ganyan ang ginagawa ko nilalagay ko siya sa sprayer use effective solutions wipe or clean the dirt with detergent or soap with water before you disinfect when you spray disinfectant leave the surface Wet for as many minutes as listed on the bottle before wiping away to allow the solution to work. So, importante po na steady nyo muna bago nyo linisin, bago nyo punasan ng tuyo na, pam na pamunas. So, for example, nilinis nyo po yung inyong mga walls or yung inyong mga uh, upuan or yung inyong mga lamesa, spray nyo, leave it for a few minutes bago nyo punasan ulit ng tuyong basahan para mas Uh, sigurado na nalinis at nawala talaga yung mga bacteria and germs and viruses na nakakapit dun sa mga surfaces na yun na nililinis natin. Ang DXN Pine Clean is a disinfectant and a deodorizer and a convenient and one stop, one step, one step lang, hygienic weapon with fresh pine scent for your living environment. Effective din po ito pang remove po ng mga grimes, it destroys stains while helping to disinfect the prevent and prevent the growth of fungus. It is suitable for cleaning kitchen, floors, wall, bathroom, drains, and more. Actually, kahapon, meron akong kaibigan. Ang problema niya, yung bahay daw nila, yung pinto niya, tinutubuan daw ng uh, amag o tinutubuan nga ng lumot. So, ito rin yung sinadjust ko din sa kanya. Pine clean. Kasi, especially nowadays, na paulan-ulan po, yung humidity, yung humidity po, nagiging cause po yan para mag-attract po yan ng growth ng punjay sa inyong mga pinto, sa mga wooden surfaces sa bahay. So, what we need to do is to clean them by using pine clean as well. So, mapiprevent din po yung pagtubo ng mga yan. Ang pine clean natin, 335 pesos po kung member kayo ng DXN. 400 para sa mga non-member. May sales value siya na 122. At ang point value niyan ay 105 point value 
na magkocontribute para sa ating monthly maintenance and at the same time, para na rin po sa ating promotion para sa para maging star agent, especially those who are still new sa DXN. So, cleaning solution with natural product, alright? So, ito po yung mga ginagamit din, pang linis din, no? sa so, pwede nyo rin gamitin ito as add-on para mas lalong malinis yung ating paligid. You can use white vinegar, you can use baking soda, you can use hydrogen peroxide para sa mga fabrics and stains, rubbing alcohol for sticky messes and for glass. No? Pero siyempre, bago nyo po gamitin yung mga produkto na yan, bago nyo gamitin yung mga yung hydrogen peroxide, yung rubbing alcohol, make sure na tinestin nyo muna. Baka mamaya paglagay ninyo, eh, matutunaw pala yung kulay ng damit na, ni, na nililinis ninyo. So, make sure to uh, use muna maliit na portion. Pagka nakita niya ay na, 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 uh, nagpipade yung color, so huwag mo nang gamitan ng hydrogen peroxide. Huwag mo nang gamitan ng rubbing alcohol. Kasi nga, those two products, uh, those two uh, cleaning agents, pwede mag-cause po ng uh, fading pagdating po sa inyong mga damit. Okay, so mas paano, pa, paano natin mas lalong maiingatan yung kalinisan ng bahay at maiwasan natin yung mga viruses and germs na tumira sa bahay natin? We need to have our, we need to maintain our daily task. So una, yan, bintana, pupunasan natin, no, yung light switch plate, yung, puna, yung switch ng pinto, yung switch ng ilaw, yung doorknob natin, pupunasan din natin yan. Faucet, no, yung faucet dapat, Uh, umikintab yung inyong switch ng faucet. Tapos kasi tinutubuan nga yan ng mga grimes din and mold. So pupunasan nyo rin yan. Countertop, yung ating lababo, araw-araw dapat natin nililinis. Yung flush natin, toilet flush, ilangan punasan din natin yan, linisin din natin. Yung tank cover, toilet lid, toilet seat, yung toilet seat, yung upuan nga sa toilet, tapos toilet rim, tapos siyempre yung mga lalaki siyempre misfire no from your boys and grown men no so kinakailangan talaga linisan natin yung toilet seat and toilet trim natin no by using ito nga yung ating fine clean tapos i-brush din natin yung interior ng toilet no clean behind eh, clean behind and floor no so mga mga sayang-sayang natin mga pader-pader gilid-gilid yan linisin din natin so itong fine clean pag ginamit din natin ito 1 to 2 cups po ng pine clean. Ito may may takip na tayo. No? So yung takip po nito, isa hanggang dalawang cup lang po ng pine clean, 10 litro na po ng tubig. 10 litro. 10 liters of water ang gagamitin niya na. So dalawang baso, dalawang takip lang, tapos 10 litro na po ng tubig. Panglinis niyo na po yan sa buong bahay, sa buong isang araw, di ba? So maganda po ito. Kung araw-araw po ninyong gagamitin ito, mapapanatili natin ang ating bahay na mabango, mapapanatili natin ang ating bahay na malinis, at sigurado tayo na mas makakaiwas tayo sa mga sakit, kagaya nga ng viruses, na dala ng viruses and bacteria na nakapaligid sa atin araw-araw. So lalo na kung lagi kayo lumalabas, tapos pagbalik nyo ng bahay, bit-bit-bit-bit nyo na yung mga virus and bacteria na yan, We need to protect our family not only inside ng ating pangangkatawan by using the XN products but also but also yung mga surfaces na hinahawakan din natin because it can cause disease then especially nowadays. So ito po ang product natin na to, hindi na po siya luxury. These are products na kinakailangan talaga natin for us to maintain a healthy lifestyle. Dahil bahagi po ng healthy lifestyle yung kalinisan sa ating bahay. Kalinisan sa mga ginagamit natin sa pagkain at syempre kalinisan din ng ating pong pananamit. So keep in mind ito po yung mga tip pa na pwede kong ibigay din sa inyo. No, learn to practice, learn and practice po yung 5S. Una, sort, remove unnecessary item, keep needed items. Number two, you need to set permanently arrange all items for easy use. And number three, shine, keep it Uh, keep and clean. No? Keep and keep clean. Clean and keep clean. So, panatiliin natin yung kalinisan. So, maglinis na maglinis. No? And of course, maging standard. Establish standards and guidelines pagdating po sa kalinisan. Turuan natin yung mga anak natin, 
turuan natin yung mga bata na o oh, pagkatapos niyong kumain diyan sa lamesa, isprayan niyo nung pine clean yung table, tapos punasan niyo ng tissue or puna, ng uh, paper towel or punasan niyo yung lamesa pagkatapos ninyong kumain para hindi bahaya ng ipis yan, eh. hindi bahaya ng langgam yan. No? So, ganun ang gawin natin, magkaroon ng standard sa kalinisan sa bahay. And of course, we need to sustain, no? ingrain, no? audit, and of course, follow up. No? Kaya kailangan talaga pinapollow up natin kasi kumisan mga bata, especially kids, no? they tend to forget no na to maintain cleanliness especially sa kusina pagkatapos nilang kumain tambak lang yung plato diyan dapat pagkatapos ng kumain o turuan natin sila o yung nisnis tanggalin niyo kagad ilagay niyo kagad sa tapunan ng nisnis no o dahil tayo mga pinoy mayroon tayong tapunan nga ng kaning baboy o kung may pumipick up pa ng kaning baboy sa inyong lugar so meron talagang ganun so dagay niyo kagad doon para malinis kagad yung lababo O pagkatapos sabi mo, ibabad nyo kagad. Meron ka dapat na doon na uh, isang planggana na kapag katapos kumain, doon nakababad para sigurado na nalilinis na. Kasi pagbabad pa lang yan, habang nakababad pa lang yung plato, automatic nagsisimula na siyang maglinis. Kasi kung isang mga Pilipino, syempre nagtitipid din tayo sa tubig. No, ang ginagawa natin, iniipon muna natin yung plato. No, iniipon muna natin kapag marami na, saka natin sila hinuhugasan. No, hindi naman tayo karaniwan kasi sa atin, hindi naman yung tipong uh, pagkakain, diretso, hugas na agad ng plato. Kung minsan yung iba, ang ginagawa, ganun yung lifestyle. So ang suggestion natin dyan, kung halimbawa hindi nyo kagad hugasan, meron ka talagang planggana na merong laman na dish clean. Para nang sa ganun, pagkatapos kumain ng mga bata, pagkatapos kumain ni Mr. o ni Mrs., nandun nakababad para siguradong malinis. Wala yung mga nisnis, tinanggal na. So, sigurado ka, mamimaintain ninyo yung kalinisan. Makaiwas tayo magpa-hospital. Ang mahal kaya magpa-hospital ngayon. Ang mahal kaya magpa-doktor ngayon. At ang hirap-hirap pumasok sa ospital dahil ang daming may sakit. So, iwasan natin na masugod tayo sa ospital by using these products. Mape-prevent natin ang hospitalization. Mape-prevent natin yung pag-transfer ng bacteria and germs and viruses sa ating pamilya. Especially kung lumalabas tayo ng bahay. So with that, maraming salamat po sa inyong lahat. No? Keep in mind, this uh, house cleaning tools before we end our presentation, yung ating mga walis, no? yung ating mga dustpan, bucket, vacuum cleaner, carpet, no? yung shami, no? yung mga squeegee, mop, rubber gloves, space cover, and protective eyewear. Ito po mga to, kumisan hindi natin pinapansin, pero bahagi po talaga ng um, malusog na pamilya, malusog na sambahayan, yung paggamit po ng mga cleaning items na to. So importante po na meron tayo niyan, no? yung map natin, yung mga rubber gloves, no? especially rubber gloves. Pag naglilinis tayo ng CR, kailangan talaga naka-rubber gloves ka. Face cover para hindi kayo matalamsikan ng mga kung ano-ano mga bacteria and viruses and germs kapag halimbawang nililinis niyo yung mga pinakasulok-sulok ng bahay natin. So keep in mind to use these cleaning tools para mas lalo nating ma-maximize yung kalinisan at Siyempre, mas ma-maximize ninyo yung benefit ng ating mga cleaning products dito sa DXN. And keep in mind that cleanliness starts at home. And cleanliness is next to, sabi lagi na mga malamin, nung bata pa ako sabi niya, cleanliness is next to godliness. So pag malinis ka, uh, siyempre, clean. No? Cleanliness is next to godliness talaga. So starts at home po ang cleanliness. So kinakailangan maging malinis yung ating bahay, maging malinis. Hindi lang po yan yung product natin, but Because we do have a limited amount of time for today. That is why ilang produkto lang yan. Pero marami pa tayong product. We have vegetable cleaner, veggie clean. Meron pa tayong panlinis ng kotse. Yung GT6, wash and shine. And of course, yung ating Dyna Clean. Marami pa po. So yung sa mga hindi pa member dyan ng DXN, make sure po na mag-register na kayo no, sa DXN and maximize nyo po yung income potential nitong negosyo na to. Don't let this opportunity miss you. Because imagine mo, habang nagugas ka ng pinggan, kumikita ka. Habang nagmamap ka ng sahig, kumikita ka. Habang naglalaba ka, kumikita ka. Imaginein po ninyo the, the opportunity that you are missing. Imaginein mo sa bawat plato na hinuhugasan mo, you are getting an inch closer to your success. Sa bawat labada o damit na nilalaba mo, you are getting another inch closer closer towards towards your success. So, don't miss this opportunity. Subukan nyo yung DXN, mag-register kayo as a member. Dahil grabe talaga, dahil 
pag in-incorporate mo yung DXN sa iyong lifestyle, walang-wala ka nang pupuntahan kundi success. Kasi imagine mo, pagkagising mo pa lang sa umaga, pag mulat ng mata, magkakape ka. May points. Pag halimbawang magbangon mo, syempre magtututbrush ka, maghihilamos ka, may points. ba? Diba? Pagkatapos nun, kakain ka, pagkatapos mong kumain, magugas ka ng pinggan, may points. Maglalaba ka, may points. No? Nilinis mo yung bahay mo, pinunasa mo yung pader, nagmap ka ng sahig, habang nagmamap ka, may points. Alam nyo, malaking bagay po yung, ano, yung paggamit natin ng mga products na to because if our downlines, makikita nila na si upline ito yung ginagamit na gamit sa, pang, sa bahay, no, ginagamit sa bahay, kaya hindi nila yan. Sabi nga nila, copy upline. Kung nakikita nila na ang gamit ni upline eh hindi yung DXN na sabong pang hugas ng pinggan, eh, ibang brand, at ginaya ka ng downlines mo, ang laki nang nawawala sa'yo. Kasi come to think of it, mga partner, ha? paano kung halimbawang ang downline mo, isang libo? Isang libo. E yan, isang libo na yan, lahat po yan ay eh, naguhugas ng pinggan. You have 1,000 downlines at 1,000 po sila naguhugas ng plato. E imagine po ninyo kung gano'ng karami ang nawawalang point value sa inyo. Dahil po nakita nila na si upline, ang ginamit na panghugas ng pinggan ay eh, ibang brand. Tama po. So, Imagine po ninyo kung meron ka na lang, oh, let's do the math again, no? Let's do the math. Kasi yun ang gusto natin, gusto natin numbers, no? So meron kang 105, 105 point value, o oh, times 1,000 downlines. Meron kang 105,000 na points na nawawala. Dahil iba ang gamit mo na panghugas ng pinggan. Iba yung ginamit mo na panghugas ng plato. No? Iba yung ginamit mo na sabong panlaba. No? Iba yung gamit mo na pang map ng sahig. Ay, panglinis mo ng CR, iba ang gamit mo. So imagine mo, kung ang langa downline mo, ang gamit din nila panlinay, lahat naman tayo may CR. No? So 105 points ulit. So nawala sa iyo, 105,000 points. So, una, nawala na yung panghugas ng plato. Tapos na mismo pa yung uh, pang map ng sahig. So, times 2. So, 105,000 times 2. 210,000 points ang nawawala sa'yo. Sayang. Bakit? Kasi iba yung panghugas mo ng pinggan. Iba yung pang map mo ng sahig. So, pa tayo mga, especially yung mga leaders natin, na maging uh, ehemplo tayo, maging example tayo sa mga downline natin. So, ang suggestion ko sa mga bago, mga nanonood ngayon, sugod na sa pinakamalapit na service center branch ng DXN sa inyong lugar, itapon mo na yung mga ginagamit mo na ibang brand na panghugas ng plato, itapon mo na, alimutan mo na yung ibang brand na ginagamit mo na panglinis ng sahig dahil ito na yung panahon, ang dapat mo talagang gamitin, e eh, DXN na. No, gamitin natin, let's use our products, be the product of our product. At bago tayo mag wala gusto ko lang makita ninyo kung gano po ang naging resulta ng ating kaninang demonstration. So pakita ko muna sa inyo, si Brand S. Si Brand S, ayan po. Kitang dita sa ilalim, chok. ba? Diba? Ito po, si Bran S. Sunod na natin ay si... Ayan, eh. Ayan, makikita natin. Okay? Okay. Alright. Next natin ay yung ating Bran T. Ayan. Bran T. Ayan, chok din. Diba? Okay? Tapos, in-next natin ngayon yung ating Bersi. Ito mo yung Bersi natin. Ayan. Ito lang ang natira, yung ating cleaning agent sa ilalim. Alright? So, kitang-kita nyo po yung difference between the products that inamit natin, na dinidemo natin. ba diba? Difference. Kitang-kita mo kagad yung difference. No? Walang masyadong... Ah, okay. No. Lahat sila may chalk. Next yan, walang chalk. Clear ang ating sabon. Wala kang magiging problema pag ang ginamit mo DXN talaga. Alright, so with that, maraming salamat ulit. Uh, at syempre, uh, thank you again for uh, this opportunity. And thank you rin Karen for joining me. Ah. Uh, sinamahan mo ako ngayon. Ah. Maraming yes salamat. sir, Rai. Grabe no. Pati ako talagang uh, gumagamit na ako ng mga produkto na to. Pero talaga namang mas na kita ko yung importansya or yung ganda 
ng at ng sariling atin produkto oh. natin sa DX and grabe sir right mm. kaya tama yon tama talaga yung uh, sinabi niyo kanina na uh, gumamit ng produkto mag-change brand wag tayo puro kape lang <laughs> wag tayo puro kape lang sinabi din nila sa akin that uh, we will be discussing this i'm so excited because uh, malaking factor talaga yung paglilinis yung cleanliness is lalo na lalo na ngayon na nag-open up na yung economy. So sa mga service centers natin, we are looking forward. Syempre, gusto natin yung mga service centers natin pag pagdating pa disaster. Diyan syempre, yung sigurado silang pagpunta nila sa service center, wala talaga mga virus, walang mga bacteria, di ba? Kasi syempre, service center 'yan, puntahan talaga natin 'yan. So 'yan ang ating uh, pangalawang tahanan sa DXN pag halimbawa ikaw ay nagdi-DXN, no? So pagpunta mo sa service center, we will uh, we are sure that our service center, so ating mga service center, hindi ka matatakot at hindi ka kakabakaba na pag baka ma- ayoko pumunta na center, bakit baka mamaya may virus doon? Walang virus sa mga service center. Bakit? Eh kasi syempre, ina- iniingatan, inaalagaan 'yan ng ating mga service center directors. Kaya I'm looking forward, alam mo, excited din ako, partner. Alam mo kung bakit? Ang gusto alam yes, mo ba yung pag pumunta ka sa isang lugar, yung amoy pa lang, alam mo na, ay, DXN to, di ba? Eh, kung, Correct! Eh, kung, ano, di ba? Yung tipong, pumunta ka kunyari sa isang service center, tapos yung amoy ng pader, diba? amoy ng paligid, <laughs> pare-pareho. Pare-pareho, uh-huh. ang lahat ng amoy. Amoy, dapat, ayun, ay, clean, di ba? Yes, so, dapat, correct. Fine, clean, no? so, amoy fine. Amoy fine, you know? amoy fine clean ng ating mga service center. Yes. At pare-pareho sila ng amoy, ha? Yan ang maganda. No? So, Totoo okay. yan, partner, Ray, right? kasi kami dito sa bahay, syempre ako bilang ako talaga ang in-charge sa paglilinis ng bahay, lalo sa CR. Alam niyo po dati kasi, nung wala pa itong ating pine clean, ang uh, syempre ibang brand ang gamit ko before. So medyo masakit siya sa ilong, masakit siya sa ulo. At kapag nag, nagtagal ka dun sa loob ng CR, na naglilinis ka, medyo makakaramdam ka ng iba, mahihilo ka dahil sa to- sobrang uh, yung yung amoy, tapang ng amoy. Pero etong pine clean, talaga namang minsan kasi pag ako nag-general cleaning ng aming CR, inaabot ako tatlong oras. Pero talagang hindi siya masakit sa ilong and uh, maganda talaga siya. Itong bersi, Proven. pag nabuksan mo yung bag, oh, pag bukas mo ng bag yeah. ng bersi, mo, hindi, siya, hindi ka na-hatching. Kasi alam mo, yes, you are totoo. using the best uh, ingredient. Pagdating yes, sa DXN, right. ito, alata, alata, obvious, o tingnan mo. Kaya nga, grabe, so, grabe yan, partner, Ray. Ah. Diyan pa lang, yeah. talagang makikita na natin sa ating mga viewers ngayon. O, oh, tingnan nyo. Tingnan mo sa ibang kumpanya, Chok. Oh, yes. Ito talaga, malinis talaga yan, pagkalabas. Tsaka, yung bright, brightness. Tsaka alam nyo, ito nga mga partner, pag ito pinatagal ninyo, para siyang lumalapot, nagiging malapot talaga siya. Oh. Pwede mo yes. lang gamitin na talaga na ano, sa iba't iba pang pwede mong linisin sa bahay. So dami-dami. Yes, dami, dami, tsaka, dami, oh. dami. yes, partner, Ray, isa rin sa na-experience ko sa ating bursi naman, yung uh, binabad kong puti na damit, inabot siya ng dalawang, dalawang araw. So medyo higit pa nga yun sa dalawang araw. Kung ibang brand yun, for sure, medyo iba na amoy, mabaho na. Lalo kung sumobra Correct. pa sa dalawang araw. Pero yung yeah. DX and Bersi natin, nako-proven talaga mga partner. Talaga mm-hmm. namang walang amoy. And uh, mabango siya sa damit kapag uh, natuyo na, kahit hindi ka na maglagay ng pubcon. Totoo Masayin yan, partner. Masayin lang natin yung partner Karen, yes, yung comment yes. ni partner Gwendolyn Porgana. No? Yes, Paki- sure, yes. Partner ulit sa screen. Sabi niya, pinasok ko several packs of Bersi sa IOC years ago since wow. walang itong PB. May naiwan pang isang pack by now. Nakatulong ito sa kamay ng anak ko kasi hindi na siya pwedeng gumamit ng ibang sabon. So, yun ang maganda dahil nga yung sabon ng DXN, yung ating Bersi, eh, gentle talaga sa kamay. Yes. Yun, tsaka yun niya, sabi, tsaka nakita mo yung sinabi ko, kung meron ka ng isang IOC, so yung extra IOC mo, pwede mo siya ibili ng Bersi. Kasi imagine mm-hmm. yung kung kapag problema pag para i-dispose at kung sakali man na ayaw mong ibenta para mo na lang in advance yung sabong panlaba mo na gagamitin mo sa loob ng isang taon di ba so yes, either way panalo ang DXN o wala gagamit at gagamit ka ng partner Karen ah, yes mga ka dyan partner Ray medyo naghang ka ng konti pero ayun 
Uh, tama po yung sinabi niyo talaga. Tsaka yung ating dish clean, nako, napakatipid. Kasi yung iba nagrareklamo, ang mahal kasi niyan, partner Karen. Hindi po, tama yung sinabi ni partner Rai kanina, sobrang tipid niya. Akala mo lang mahal kasi para mo siyang binili ng bulto. So, uh, isahan. Kasi, Tsaka imagine mo, yes. partner Karen, ha? mas mapapamahal ka kasi bibili ka ng bagong washing machine kung laging may ganito. Yung Ay, correct, mo. correct. Oh, yes, masisip. Itong, mm-hmm. itong chok na to, mag i ito doon sa mismong umiikot sa washing machine, di ba? Oh. Doon sa mas nahihirapan yung makina na umikot dahil meron siyang mga residue. So imagine oh. mo, itong residue na to, nasa loob ng makina ng washing machine mo, darating talaga yung time, bibigay at bibigay yung makina. Hindi hahaba yung buhay, salip na sampung taon, limang taon, bili ka na naman ng bagong washing So, we need to do talaga. Eh, mas nakatipid ka. Pag alimbawang DXN yes. talaga, mercy mo. O, sabi naman ni partner okay. Maylene Albania Herrera. Yes, mga partner. Hand- agree. Sir Rai, kasi may sinusitis ako. Bawal ako sa matapang na amoy. Pero sa Bersi at lahat ng DXN, so mild and gentle. Ha? O, tingnan mo ha, si partner Maylene na nagsabi niya na siya wow. may sinusitis. Ang mm-hmm. ginagamit niya ay mga cleaning products ng DXN. So, ang dami, no? Guys din ng pang-clean sa window glass, mga mirrors, ang pine clean, at mga flower base. Ay, na glass. Ay, speaking of flower, no? Kasi meron akong isang downline na post niyang i-demo yung ating, yung ganitong demo natin, no? In- okay. Nilagay niya sa ano, halaman. Tingin ko maganda, nung tapos presentation, yung sa mismong pinagdausan niya, tinapo niya daw doon sa halaman. After uh, a week, no, nag-message sa kanya yung pinagdemohan nila, pinicturan. Sabi, sir, yung tinapunan mo ng halaman, patay na yon, Nabuhay yung pagkatapos daw na tinigay wow. nito. <laughs> Nung, Ang galing! Ano, may bersi. So sabi ko, oh, sabi ko, hindi ko, hindi ko may, tinanong niya ako, may hirong ba itong natutulong? Sabi ko, hindi ko alam specifically kung pa- paano nakatulong dun sa halaman. Pero, uh-huh. if that environment friendly, yung ating product. Yes, diba? totoo. Totoo okay, po yun. Yung partner, Gary, no? Si partner Loli. Yes. Sabi naman ni partner Loli, ayan, nice din po pang clean sa window glass at mga mirrors, ang pine clean at mga flowers. Ayun nga po, yung nabanggit niya na kanina, partner Ay, Line. Ay, kanina yung sinabi. Uh, 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 yung flower base. Base, ayan. <laughs> so, totoo yan. Oh, ayan, talaga so, naman. Yes, yes. Yes po. Go ahead po. Partner Rai. Naglalag yung internet mo, partner, no? Naglalag. Okay. Oh. Ayan, okay na? Go ahead. Yes po, yes po. Ayan nga po, ayan. Okay. Meron pang isang nag-comment na take care of our Mother Earth. Gamitin natin organic detergent powder. Tama, Bersi. So... Gumamit tayo ng ating produkto para mapatunayan natin. Okay. Sabi nga, subukan para mapatunayan. ba? Diba? Oo. Oh, oh. Ayan. Ah, talaga kung halimbawa ang ginagamit natin, kung ang ginagamit nyo, ibang sabong pang laba. Ha? O, may, Totoo, may tanong si partner Jessica at Jensa. Oh. Sabi niya, paano, yes po, po yes ang po. At, paano po ang may mga stain na damit? Nakakaalis din po ba yung Bersi kung di gagamitin ang other brand na pang alis? Yes, oo. Oh. Ako, personally, I can attest to that. Um, meron pa kaong isang demo eh. Actually, partner Karen, bitin to eh. No? Oh, Kasi uh-huh. uh, you can also do yung betadine, alam mo, yung betadine. Nilalagay uh-huh. ko siya sa isang tola, tapos ibabad mo. Mm-hmm. Uh, Ipa mo sa bersi, tatanggap yung coming. Wow. Pwede mo rin siyang gamitin for demonstration. Uh-huh. So you can do that as well. Oh, yes, wow. matatanggal yan. Pag ni Jessica at Chensa, ibabad mo lang yung ating bersi. Oh, si Ma'am Joan, no? Yeah, ating uh, si Ma'am yes. Joan, Nicolas. Sabi ni Ma'am Joan, no? BX and Household Friendly. Yes, ecological Are friendly. Ecologically friendly. Yes, totoo po yun. Ma'am Joan, okay. thank you po sa yung magandang comment. Ayan, partner Rai, ikaw na bumasa. Po. Ito, tingnan mo, partner, ha? partner, yes, yes. yung pinag-usapan yung mga mga nila. Sabi ni partner, ha, uh-huh. meron, pwedeng pang-spray sa palay at halaman. O meron pang isa nag-comment, maganda rin po uh-huh. yung bersi, pang-spray sa palay halaman. Sabi ni partner, 
may lean. So ako personally, I'm not saying na yun talaga yung purpose niya. Pero if that is the case at gumana sa inyo at nakatulong yan para sa inyong mga halaman, ay congratulations po. Even though hindi yan talaga yung main purpose. <laughs> yes. Na panglinis na lahat, subo ko po yan. Ayan, si partner right. Ami rin. Sabi niya ay, yes, tama po Sir Ray. Proven ko ang mga panglinis, lahat, subok na yan. Totoo. Kaya sa mga hindi pa nakasubok, subukan na para mapatunayan nyo na rin. ba diba, partner Rai? Oo nga, oo. Alam mo, actually, Yo, maganda nga oh. mag-live eh, habang pinggan. Habang ginagamit, yes. Pinapagamit. <laughs> yes. Yeah. Alam mo, actually, maganda. Oo, totoo yun. With our, current, with our current technology partner, Karen. Yes. Pakita mo lang na ang accent eh, incorporated sa lifestyle mo, habang kinakape mo, naka-Facebook, habang nagugas ka ng pinggan, naka-Facebook live ka, di ba? If people yes. can see the hindi ka hirap gawin ng DXN because you are enjoying, you will be enjoying yes. every inch of this business. Dahil wala kang Naku, ibang correct. gagawin kundi magugas ng plato, magmap ng saig, magkape, magbite, that means magpalakas na kayo. So, you are so earning money. Yun ang kagandahan ng negosyong ito. Yes, Mga talaga naman correct. Mga naglag din yata internet ko. Anyway. <laughs> Ayan, so tama anyway, po talaga yun. Na na, ba, yes, uh, yes po. Biglang umulan eh. Go ahead. Ay, gusto ko lang magkasalamat ulit sa USN Management no, para sa inyong uh, pinrepair na slide na magagamit naming lahat ng mga distributor because we can all use this uh, presentation sa ating mga home parties cars with we can incorporate po yung train na natutunan from the guidance po of course ng ating DXN management no yan sila Ma'am Joan sila sila Ma, sila Sir sila sila Sir Denny sila Ma'am Juliet they they really help me no para mai ma, uh, ma, mapaglingkuran natin ang ating mga distributor during this pandemic so thank you Arlette at maraming salamat Karen ha. thank you Yes, thank you so much, Partner Rai. Sa napakagandang presentation mo at uh, ayun na nga po ano. So grabe mga partners, meron po ba kayong mga bagong, mga na nalaman at natutunan ngayon? O, diba? Wag, ta wag tayong puro kape lang. Meron din tayong mga household cares at tamang-tama po talaga. Talagang araw-araw uh, gumagamit tayo ng uh, panghugas ng plato dahil araw-araw naman talaga naghuhugas tayo ng plato, naglalaba tayo, hindi naman pwedeng hindi tayo maglaba, di ba? So lalo sa mga nanay dyan, di ba? Shout out sa inyo, palitan nyo na yung inyong mga uh, sabon panlaba kasi eto talaga namang gaya ng presentation nga kanina, gaya ng mga nasabi kanina ni Partner Rai, talaga napakaganda ng ating uh, DX and Bercy. Kaya subukan nyo na rin para mapatunayan mo. At uh, yes, Miss Irene How, yes, DXN is a complete package. Correct. Correct kayo dyan. Kaya sa mga nakakaalam ng DXN ay kape-kape lang, hindi po. <laughs> Meron tayo mga household care products at napakaraming product po natin. And actually po, eto pong ating uh, second session ngayon ng Uh, DX and Spotlight is napakaganda rin po talaga dahil nga uh, mas maiintindihan natin, mas makikita natin yung kagandahan ng ating mga produkto. At sabi po ni Ma'am Joan Nicolas, thank you Sir Rai De Jesus and Ma'am Karen. Very informative and nice interaction. Ayan. Thank you so much din po Ma'am Joan. Ayan. And uh, sa lahat po ng mga tumutok, ano pang hinihintay nyo mga partner? Sugod na. Sabi nga ni partner ay kanina, no? Sugod na sa pinakamalapit na service center nationwide. Available po yan. And actually, meron din po sa iba-iba uh, pang bansa, no? Sa iba't ibang bansa na available din po itong ating mga household care products, especially lalo na sa ating Malaysia. Ayan, shout out kay uh, Maring Yuri at kay partner Florencia na nasa Malaysia. So, bili na kayo para eto na rin ang gamitin nyo, gamitin natin para maikwento din natin sa ating mga uh, mga business partners, ating mga kaibigan, ating mga case system. So, tama po talaga na araw-araw naman kasi natin ginagamit yan. So, bakit hindi tayo, hindi natin piliin yung pwede nating pagkakitaan. Tipid pa. So, yun po ang totoo talaga, mas tipid po tayo dito sa ating produkto. Plus, 
may bonus pa o, oh, ba? Diba? Saan ka pa? <laughs> Ayan, so mga partner, once again, sugod lang sa inyong mga pinakamalapit na service center. Kung kayo ay nasa Cavite, Ayan, meron tayo ditong mga service centers, mga DXN store, lalo po sa kung ikaw ay nasa bandang Imus, kaila Madam Gorgeous Steph, ayan, pwede kayo mamili dyan anytime. And dyan din si Madam Mayra. So marami po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya subukan nyo na rin, bumili na rin kayo para uh, ma-enjoy nyo na rin yung beneficyo na ating mga produkto. And... Uh, taking care of yours, of ourself or yourself also means taking care of your environment, so as your house. Kaya kung tayo ay maglilinis, magdi-disinfect ng ating bahay, gumamit na tayo ng ating DX and Fine Clean. So ayan, para malaman na rin natin kung gano'n nga ba ito kaganda. And with that, thank you so much po sa lahat ng tumutok. At uh, sa lahat po ng nanood sa atin, local and abroad, maraming 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 salamat po. See you again sa mga susunod po nating online kwentuhan dito sa ating nag-iisang official page ng DXN Philippines. Once again po, this is Karen Cadano Tabayag, ang DXN Mommy Karen ng Tansa Cavite. Thank you so much for watching. God bless po sa ating lahat. Keep safe and good morning DXN. Thank you.